Bitcoin is the most dominant cryptocurrency, the most dominant digital asset. Eh, so, so subukan kong parang nung nag-host ka kapag meron tayong mga bisitang sila Attorney Shell Jokno, sila Yorme Moreno, uh, let me uh, ano uh, uh, pick one after the other para maganda ang flow din. Yeah, yeah, yeah. Ni Elaine Obag, tanong ni Elaine Obag, uh, Sir FJC, what are your thoughts about some theories Theory lang ba to? That there are just a certain number of bitcoins that will ever exist. Actually, nabanggit mo na, uh, emphasize mo na lang, sir. That is not a theory. That's a fact. That is where, kaya nga, kaya nga napaka rare asset ng bitcoin. That's why it's limiting, it's the limited supply that drives its value. Ayan. Ayan. Including the network effect, including the 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 security and the sabi natin effectiveness of transferring money okay ito FJC uh, comment mo ha uh, parang comment din kasi to uh, tapos counter comment mo galing kay Abigail Rebulanan sir nagbuy ako sa KSK ng Bitcoin Presyo noon, 67,000 US dollars per Bitcoin. Bumagsak yung Bitcoin. Gusto ko sana makabawi. Okay lang po ba? Mag-buy uli ako at least 10,000 pesos worth sa August 1. Yes na yes. Yes na yes. Yeah. Sir! Tandaan nyo kung bakit sinabi kong yes na yes. Ha? Gaya yeah. sinabi ko, huwag ka papasok dito na isipin mong magte-turn around ka in a few months. Ah, yung sinasabi kong average of 200% per year. May mga tao na bumagsak na 80% yan. During the year. During the year. Pero, nare-recover siya. Kagaya nung last year, magkano, magkano ang uh, Bitcoin last year nung mga June, July, nasa 10,000, 11,000? Ay, ngayon, no, 38,000. Yeah. Correct, correct. FJC. Yeah. Ito, ano ang paninaw mo rito, ha? Sabi ni Marjorie Mendoza, Sir, mahal na po ngayon ang Bitcoin. Okay. Okay, kailan mo gusto bilhin pag mas mahal? <laughs> Siguro. Hindi ba sinasabi na na? Ako sabi ko na. Expect Bitcoin to be in the range of four two hundred fifty four hundred thousand in the even five hundred thousand in the next four to five years. Baka next year na sa two hundred three hundred na yan. So ganon nang taya. Uh, but I'm not saying you put all your money. You pwede mo ng itaya. Yeah. Then di ka masisiro jan. Yeah. So oh, yan na Marjorie Mendoza. Pero Oh, sir, yan ito si Marjorie Mendoza. Maganda na bibigyan ng komento dahil ito, bata pa ito. So, John, college lang yata ito. Uh, pero lagi nakatutok ito. Tsaka talagang natututo. Hindi lang napakinggan, natututo. Talagang taking action. Uh, nanalo nga ito ng negosyo package binigay ni George Winnicke, Tokyo Tempore, sa tuwa niya. Uh, uh, this is really, for, this is really uh, for people like Marjorie because you have years and years ahead of you. Years and years ahead of you. Say Rose and Duke and Dique. How much minimum capital para sa Bitcoin, Sir Kolayko? Minimum capital, you mean how much you need to have just to buy or minimum capital para sa iyo? Kasi para sa iyo, I cannot tell. I don't know how much uh, investable money you have. But Pero kung meron kang kasangkapan dyan na nagdi-depreciate, ha? Uh, baka meron kang mahal, baka, baka lima na TV mo sa bahay, eh, dalawa lang naman ng mata mo. Benta mo na yung tatlo. So, ilagay mo dyan, that's the right capital for you. So, be willing to to put up. But if you are asking magkanong minimum, eh kahit na 500 pesos, makakabili ka ng Bitcoin eh. But you know, it's not advisable dahil uh, sa haba, sa, sa, sa ganda ng 
prospect, dagdagan mo ng konti. 1,000, 5,000, 3,000, 10,000, gano'n. Gano'n ang Ayan. minimum na tingin ko. Kaya nga may programa tayo, sir, sa KSKSMP Co-op. Eh, gawing hybrid alkansya yung uh, Bitcoin. Ina-accommodate sa KSK Co-op. Uh, kung gusto nyo pong gawing hybrid alkansya, ibinibili kayo ng KSK Co-op ng Bitcoin. Uh, yan ang uh, uh, naging number one service ng KSK SMP Co-op, Sir FJC. Uh, okay. uh, Ina-account, binabantayan. Katulad nung uh, member nga natin na nagtanong si Abigail Rebolanan. Ito, Sir, si Chris Cruz. May tanong siya. Baka mas may nakataalaman na to sa Bitcoin. Tanong niya. Second generation na po ang Ethereum. Ano ano po maganda? Bitcoin po ba or Ethereum? Same lang po ba 'yon? Naguguluhan po kasi ako. Ethereum and Bitcoin are two different animals. Okay. Bitcoin and the blockchain is the most decentralized uh hack free and uh proven Uh, asset, digital asset. Ethereum is not is not a cryptocurrency. Okay, Ethereum is a platform. You're quiet. So be cool, Ethereum is a platform. Shipping mo yung internet. Yung internet, di ba dati mail lang yan, wala nang iba. Oh, uh, email. Uh. Uh, tapos napasukan ng, ng audio, yeah. napasukan ng video, ngayon graphics, nandiyan na lahat. Yeah. So nadadagdagan o nadadagdagan yung, yung, first, yung first layer ng internet, nadadagdagan ng nadadagdagan. Yeah. Ang Ethereum, ginaya niya ang Bitcoin. Pero understand, Ethereum is not decentralized. Hindi kagaya ng... Uh, Bitcoin, decentralized, walang nagko-control. Ang Ethereum uh, is controlled by its developers and founders niyan. And in fact, the founders gave themselves quite a sizable amount of Ethereum tokens as their reward as founders. Ang tinatawag na, di ba mga coins pag nag-uumpisa? Yeah. Pag yung founders, they give themselves A certain yeah. amount. Okay. But it doesn't mean masama ang Ethereum. Ethereum, because of the demand for better banking services, financial services, hindi nagagawa ng Bitcoin sa blockchain yun. Bitcoin was not designed for that. Bitcoin is more designed as a store of value. A yeah. payment system. But even a pay- pag big payment system, pag small payment system, uh, ang blockchain ng, ng Bitcoin, meron dinagdag na second layer na ang tawag nila network, uh, lightning network. But it's another issue para bumilis ang transaction. But the original Bitcoin is really a store of value. It's, it's money that you can uh, invest in that tumataas ang value. Okay. Ethereum, It's a platform to promote more transactions, financial and economic transactions na mabilis and safe. So, ang value ng Ethereum is yung dami ng gagamit. Or, kasi gagamitin yan for contracts, for elections, for title ng property. Madaming applications na gagamitin ang Bitcoin. Kaya tinatawag ang Ethereum. Kaya tinatawag nila dyan. Uh, is the DeFi foundation, yung decentralized finance. So, ang madami nagsasabi, malaki ang potential ng Ethereum. Ako personally, merong laban, ng, meron ako nakikita ang potential ng Ethereum, pero mas tataya ako for my own purpose sa Bitcoin because wala naman akong Uh, ganong kadami na pwede ko lahat lagyan. I yeah. would rather put it in a surer, surer coin, a surer digital gold like Bitcoin dahil siya ang the most dominant and the most proven network 
and uh, digital asset today. Ethereum is the second, pero it's under development. Yung tinatawag na medyo technical nito eh. Yung foundation ng Ethereum is not the same as Bitcoin. Yeah. Uh, in terms of uh, validation, proof of work versus proof of stake, hindi pa proven yung ibang concept ng Ethereum. Pero madaming 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 institutions are out supporting Ethereum. And for that reason, Yes, tataas pa rin ang Ethereum. Pero huwag nyo i-compare yung dalawa dahil hindi, hindi iba, ibang iba sila. Correct, correct. FJC, uh, with that question and your answer, with your reply, ako nasasagot to sa tanong ni Jose Carlos Sevillano. Ito, regular din ito nanonood at may uh, medyo level up na ang <laughs> tinatanong niya. Oh. How about Dogecoin, BNB, Axie Infinity, eh, Nakuha nyo na usa na dun sa sagot ni Mr. Kolaiko. Kung napaka-komplikado nitong cryptocurrency, Bitcoin, ah, napaka-komplikado, hindi po nagiging maganda. Uy, aksi, kikita daw, ang dami po nga pasok. Uy, Dogecoin, ang laki ng paglago. Hindi po dun nasusukat kung maganda, pasukin yon o hindi. Una, napaka-komplikado nitong cryptocurrency. Why are you sticking or why are you leaning FJC? I'm rephrasing the statement para sa mga ganitong tanong. Bakit ka na-stick sa Bitcoin? Because Bitcoin is the most dominant cryptocurrency, the most dominant digital asset. It is now, it is now basically recognized by the biggest financial institutions, the biggest authorities all over the world as the one single dominant technology monetary network bitcoin is a monetary network yung mga and dami dami diyan they are just trying to copy bitcoin but they don't have the blockchain integrity that bitcoin has yeah so yung mga yan pinapa yung mga founders diyan at saka kung papasok ka diyan kailangan mabilis ka Dahil unang-una, nandito ka sa Pilipinas, nilalaro yan sa mga certain exchangers, exchanges. Eh. Yeah. Eh, pag hindi ka, hindi maganda internet connection mo, tad, hindi ka nakatutok, ang volume niyan, napaka, kumbaga sa investment, the liquidity is not there. Yeah. Yeah. Ah, madali sabihin na, kumita ka ng 300, 500% ba? Ilan, anong ba volume? Eh, $10,000 lang pala eh. Yeah. Or 100. Uh, hindi tanong, unahan ko na yung tanong. Eh kaya po papasok ko sa Bitcoin trading. Bitcoin trading. Anong take niyo diyan? Siguro pang-close natin sir, pang-closing. Uh, paano ba dapat ang play? At huwag niyo nang isipin yung mga iba altcoins. Alam niyo ba 11,000 coins, 11,000 plus ang coins. 11,000 99% jan basura. 99.9% basura. Will you agree, Mr. Kolaiko? Yeah, yeah. Kaya ako di unintindi. <laughs> so, I don't waste time. Una-una, I don't have that kind of money to type pa para intindihin ko pala siya yan. Di ako sigurado. The most dominant, proven, 12 years, a trillion dollars worth in asset value going up to, you know, once it replaces even... Uh, 30% or 40% of the gold uh, value. And nandun ka na sa 6-7 trillion of uh, value ng Bitcoin. Di times 7 na agad yung ano mo, pera mo. Eh pag pumasok pa yung mga corporate, 450 trillion assets yan na gahanap. Sagay mo na lang 5% noon ang pumasok sa, sa Bitcoin. That adds up another what? 40 trillion? Eh nga or 20 trillion in terms of value. Doon doon ako nakatingin. Kasi hindi ko iniintindi yung mga mga marketing hype ng mga pagalingan ng mga technology guys. Oh, kali mo. Hindi naman tayo naglalaro diyan sa field na yan eh. Okay. Ako, anyway. Unless unless computer geek po kayo at less uh, malaki pera niyo para mag-leverage at kaya niyo intindihin yan. Just buy and hold uh, Bitcoin for that. 
that matter. Ang dami nga, Max. Ang dami nga nag-alok sa akin. Eh. Pumasok daw ako. I will not mention the name. Nag-guaranteed daw sila trading ng Bitcoin. Ako, paano may gagaranteed yan? Diyos ko. Yeah. Walang, wala yan. Uh, so, kaya ko po parang winalist na ganun Ah, uh, yung mga tinatanong niyo, eh paano po yung Ripple XRP? Sabi ng SEC ng Amerika, iimbestigahan sila dahil bumaba halaga. Kung hindi na po natin pag-aksayahan, let's just stick to the first, the most dominant yeah. currency. Tandaan ho natin ito. Pag hindi decentralized, do not touch it. Kasi FJC. FJC. Oo, oh, oh. sinabi ko. Pag minsan kasi, sir, ang daming tinatanong. Paano yan? Dogecoin? Paano itong Axie Infinity? E pambihira yung unang-unang step. Makakuha ng digital wallet at makakuha ng 0.00001 Bitcoin. Hindi pa pala ginawa. Hindi pa nagagawa. Ang daming tanong. Nagiging pagalingan sa tanungan. Hindi po ito pagalingan sa tanungan. Ito ang aking advice. Kung gusto yung Talagang uh, makapagpundar in the future. This is one of the few lifetime opportunities in its early stage. But it take a few more years, it's not going to be as good anymore. So you take action now. Tumaya ka. Nothing to lose. Ngayon, kung intayin mong mataas na yan, nandun na, pag umabot ng 200, 300,000, ay sayang. Eh, hindi ka gumalaw eh. And as, the, as time passes, the opportunity decreases. Siyempre, hindi naman forever ito. Yeah. Limited din ang uh, financial assets ng mundo. FJC, uh, miski na ayaw na natin sagutin yung mga tungkol sa ibang coin, eh, I will still acknowledge and have a quick statement. Parang si Denise Parit, may tanong siya tungkol doon sa isang network. Ito po ba yung... Uh, Um, yung kapartner, Japan Payment System, available dito sa Pilipinas, registered, nagpa-picture pa kasama yung mga tiga SEC at BSP. Uh, kilala ko po yung nagdala dito sa Pilipinas. Kinakausap kami ni Mr. Kolaiko. Hindi ko na po pinaabot kay Mr. Kolaiko dahil uh, alam ko hindi nga papasukin, hindi namin e-endorse. Uh, Doon sa mga iba po nagtanong, Axie Infinity, Uh, simple lang po, narinig ni Mr. Kulayko yung sagot ko doon sa isang seminar namin nung isang araw. Uh, bakit pumapasok ko ba kayo sa online casino? E doon, malinaw na malinaw. Buti pa ang online casino, merong pagkor na nagbabantay. Ba't hindi na lang ko mag-online casino? E laro lang yung Axie Infinity. Naglalaro lang po doon. Nagsusugal. Pero walang regulator. Hindi po kayo makakapunta sa SEC sa BSP, sa DTI, miskin na kay Tool po. Hindi ko kayo matutulungan. Na tinakbo ng Axie Infinity yung pera ko. Eh miskin na si Tool po, hindi kayo matutulungan. Bakit? Hindi po alam ko sino, nasaan, yung nagpapatakbo. Nagko-control ng Axie Infinity. Sir, question po, sabi ni Cherry Abing. I just know Bitcoin dahil sa inyo. Kaya wala po ako, wala pa po ako idea. How long ba ang hintayin para in the future para kunin ko ang money ko? Kasi what if badly needed? Like in the span of how many years po ba? Nabanggit na po ni Mr. Kolaiko, late kasi naman din si Ma'am Cherry. Teacher po kasi ito, FJC, teacher. Guideline ko lang si Cherry ba ang pangalan, Ma'am Cherry? Sana meron kayo absolute amount na target. Dahil ako... Kung kailangan yung pera, then you can sell part of it or all of it kung kailangan nyo na. Then panalo ka na dahil nakuha mo yung gusto mo. Huwag tayo umasa na you will try to hit the highest value. Ang, ang nakafocus tayo, saan natin gagamitin? Now, kung gagamitin natin pambili lang ng uh, luho, eh wag, sayang. Dapat gagamitin sa talagang pang tamang pangangailangan. O halimbawa, edukasyon ng anak o something like that, no? Pero time frame niyan, para sa akin, siguro three years from now, maganda nang mag-imagine na pwede niyong i-release yung uh, magbenta ng konti. Ako, experience ko, to be honest, yung naibigay, yung tinanggal ko sa 
ibang investment na para sa aking mga apo na iniipon nila. Nilipat ko lahat sa Bitcoin niya noong 2017 ba? 18? Ang bili namin noon. Seven? Ta- hmm. ha? Ang bili ko noon, I think $7,000 na eh. Seven hmm. or $4,000 eh. So, nagsisisi ba ako? $40,000 ngayon eh. $40,000? So, ayun, sabi ko nga doon sa mga sana ko, ayun mong mga po ko, uy, meron ng pangkalin siya na. Mm-hmm. So, mo. So, last question, kailangan sagutin mo to. Kuya ko to itong nasa Amerika si Tony Benko. Baka baka mahinto ang ayuda ko, baka mahinto ang ayuda ko. Eh tanong niya, ang tanong niya, the centralized digital currency is preferred now or in the future? No, as, you know, a centralized digital currency is no different from the centralized fiat analog currency. Mm-hmm. Yung nga lang, imbes na papel ang hawak mo, digital. Pag-control nila, worse. Because they can they can shut down your account without you knowing it. Technically, whether they will do it or not is something else. Kaya nga ang prognosis dyan, the digital uh, fiat currencies of governments, ang magiging reserve currency nila, Bitcoin. Huwag kayong mag-alala. Linggo-linggo, we will have real talk. Ha? Real talk dito sa Feasibilities Facebook Live. Mr. Kulayko, your uh, message to our audience. Uh, okay. So anyway, thank you for joining us today. Uh, itong ating discussion ng Bitcoin. I think ang, ating, ang aking pananaw doon kasi, kung sino man ang uh, at least uh, patronizing our group our program rather than it's a feasibility. Tandaan nyo, there is strength in numbers. No one is smarter than all of us. Hindi lang ako magaling, siya naman magaling, siya magaling. Walang magaling. Pero pag tayo nagsama-sama, super galing. That's why we want to learn from you. We want, we want some of you to even fe- be featured here. Hindi lang, uh, you know, we don't want to just we can we can mon ano sabi nga na facilitate the discussion but dapat magsama-sama tayo to strengthen the organization strengthen our own future your own future or your family diyan ang aming advocacy so that's the, the basis of our desire na sana kung magkaalaman tayo what what we want to take from this samahan so that our programs can be Swak na swak, sabi ka niya. Sa pangangailangan. 